はいどうもルクスです今回はメープルツリーハウスがなぜ第3弾に来たのかについて話していきたいと思いますなお今回リーク情報に触れますよろしくお願いしますでねすいません保険かけておきます今回私が話すこと外れる可能性結構高いですそこのところよろしくお願いしますはいでね結論から言うとなぜワルイージスタジアムがメープルツリーハウスに変更になったのかその答えはスタッフゴーストかぶりはいこれどういうことかっていうと私ねロンドンアベニューのスタッフゴーストがこれワンチャン悪い字なんじゃないかって思っていてそれなぜかというとマリオカートツアー公式のロンドンアベニューの PV に悪い字がめちゃくちゃ映ってるんですよ確かヴァンパイア悪い字とかスーツ姿の悪い字いろいろなバリエーションの悪い字が登場しておりそういう意味である意味ロンドンアベニューの主人公的なキャラクターになっているんですということからマリオカート・エイト・ドラックスでもロンドンアベニューのスタッフゴーストは悪い字になるのではないかと私は考えていますよってもし悪い字スタジアムを登場させてしまうとそちらでもスタッフゴーストを悪い字にしなくてはいけませんとなった時にやっぱりねスタッフゴーストがかぶってしまうとよって今回無理やりメープルツリーハウスを第第弾弾から第3弾に持ってきたはいこれが私の今回の結論になりますで最初に話した通りこれ第3弾が実際に配信されなきゃ真相は分かりません結局さスタッフゴーストが悪い位置じゃなくてデイジーとかあとキノピコあとなんだろうベイビーロゼッタその辺になってしまうと私の今回の仮説は外れることになりますただね今までのスタッフゴーストの傾向からするとやっぱりねロンドンアベニューのスタッフゴーストが悪い字になる確率はかなり高いと言えますさらに今回のこのスタッフゴーストの件今後にね結構響くと思うんですよ例えばデイジーデイジーのスタッフゴーストが出ると思われるコースはバンゴクラッシュデイジークルーザーデイジーサーキットこの辺ですよねこれらもねうまく分けていかないとスタッフゴーストかぶりが出ちゃいますあと何でしょうねドンキー DK マウンテン DK スノーボードクロスこの辺もね、同じ段に入れるとかぶってしまいます。よってね、今回のこの件、今後のガチ予想をするために、重要な指標となってくるとは思います。うーん、皆さんはどう思いますか今回のメープルツリーハウスが悪い字スタジアムに変わったという事態について。確かに、ハーフパイプ自体に問題があって、それを先延ばしするためにメープルツリーハウスを急遽持ってきた。これも一理ありますけど、そんなに開発って大変なんですか私ずっと疑問に思っていてなんだかんだ第1弾が発表されてからもう半年以上経ってますよねなのにハーフパイプが未完成そんなのって実際あるんですかねまあ私ゲーム作ったことないんで分かりませんけどうーんさすがにその急遽変更っていうのはねいやだからねそのハーフパイプがどうたらこうたらでラインナップが変わったうーんどうなんでしょう任天堂というでかい会社がさハーフパイプごときに半年以上かけることあんのかって私は思うんですよいやーごめんなさいねいろいろ考えが膨らんでしまって結局最初の仮説もだんだんよくわかんなくなってきましたはいでは今回もご視聴ありがとうございましたではさようなら